நம்ம सेलिब्रिटीज வச்சு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இடத்துல कंटेक्ट பண்றாங்க சோ இந்த இடத்துல ஒரு சாங் அவங்க ப்ளே பண்ணனும் அதுல வந்து ஒரு 퍼ஃபார்மர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒரு மூவி சாங் அங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படினா எந்த ஈவென்ட் ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனியோ யார் அத ஹோஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து தனியா அதுக்கு ஒரு லைசென்ஸ் வாங்கணும் அது வாங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அத பப்ளிக்ல வந்து ப்ளே பண்ணவே முடியும் அந்த லைசென்ஸ் வாங்காம இந்த எடுத்து மியூசிக் எடுத்து போட்டு அதுக்கு யாராவது டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படினா அந்த மியூசிக் கம்பெனி தாராளமா அவங்க மேல ஆக்சன் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் தான் இந்த ஷாப்ஸ்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸோ இல்ல வந்து பெரிய ஷாப்ஸ் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா லைசன்ஸ் எல்லாம் மியூசிக் பிளே பண்ண கூட கூடாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் சிங்கிள் யூஸ் நீங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதை எடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஏன்னா பைக் செட்ல போட்டு எல்லாருக்குமே வந்து போட்டு காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சர்ட் பின் அஃபென்ஸ் நீங்கள் அதை காப்பிரைட் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூட இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தான் வேலிட் நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ரேட் மார்க்கோ பேட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா இந்தியா மட்டும் தான் வேலிட் பட் காப்பிரைட் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது இஸ் வேலிட் த்ரூட் த கண்ட்ரி த்ரூ த வேர்ல்ட் ஸோ எல்லாத்துலையும் வேலிட் ஸோ எங்கே வேணாலும் போய்ட்டு இன்ஃபிளிமெண்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்றது எடுக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு அஃபென்ஸ் நீங்கள் வாங்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஓன் பண்ண முடியாது நீங்க வாங்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்க மானிடைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்வேட்டிவ் இன் அஃபென்ஸ் அந்த மோனோ போலியை அவங்க மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணணும் அவங்கள தவிர வேற யாராவது எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தாராளமாக அவங்க மேல ஸ்ட்ரிஜென்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் காப்பிரைட்டோட லிட்டரரி ஒர்க்கு டிராமேட்டிக் ஒர்க்கு மியூசிக்கல் ஒர்க்கு சினோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்து காப்பிரைட் ஆக்ட் கீழே வந்துருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காப்பிரைட் ஆக்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதனோட வேலிடிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்ட் லைஃப் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப்டர் இஸ் லைஃப் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சப்போஸ் அது ஒரு கம்பெனி பேரில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு போது ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து காப்பிரைட் ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது ஸோ அதன் மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்காங்க இப்போ சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒரு கம்பெனி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வாங்குறது அப்படின்றது அந்த என்டயர் சாஃப்ட்வேர் வாங்குறதுல அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லைசன்ஸ் தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க ஸோ அந்த லைசன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த லைசன்ஸ்க்கான பேமெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கீ கொடுக்குறாங்க தட்ஸ் ஆல்ஃபா நியூமரிக் நம்பர்ஸாக இருக்கும் தட் செட் அவ்வளோதாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஓன்டு பை த கம்பெனி விச் டெவலப்ஸ் தட் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அவங்க தான் காப்பிரைட் ஓனர் ஸோ அந்த கீ நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபார் ஒன் டைம் யூசேஜ் தான் நாட் ஃபார் மல்டிபிள் டைம் யூசேஜ் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 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 லேப்டாப் வாங்குறீங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பை டிஃபால்ட் உள்ள வந்து ஓஎஸோட வருது உங்களுக்கு ஸோ அது பை டிஃபால்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்வேர் மேனுஃபேக்சரர் தனியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து எல்லாருமே ஓஎஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கி வச்சுப்பாங்க எக்ஸப்ட் ஆப்பிள் அவங்கள மட்டும் தான் ஹார்ட்வேர் ஓஎஸ் ரெண்டுமே அவங்களே பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வாங்கும்போது அந்த லைசன்ஸ் வந்து ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் ஹார்ட்வேர் பர்டிகுலர் ஹார்ட்வேர் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த அந்த சிஸ்டம் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு கீழே உடனே ஏதோ டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி இந்த லைசன்ஸ் கீழே இன்னொரு இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே தட்ஸ் ஒன் டைம் யூசேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது ஒன்றும் நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மியூசிக் ஷாப்லாம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கேசட்டோ சிடியோ வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் போட்டு கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஹெட்செட் கொடுப்பாங்க அது கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹெட்செட் இருக்கும் அதை போட்டு பார்த்து தான் நீங்கள் ஓகே அது வாங்கலாமா வேண்டாமா நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் ஏன் அது வந்து ஜஸ்ட் இன்டர்லாகவே ப்ளே பண்ணுற மாதிரி வைக்கலன்னா இட் இஸ் ஃபார் எ சிங்கிள் யூசர் நீங்கள் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் தான் அதை கேட்கணும் அதுக்காக தான் சிங்கிள் யூசருக்காக தான் உங்களுக்கு ஹெட்செட் கொடுக்குறது நீங்கள் மட்டும் தான் கேட்கணும் ஈவன் நீங்கள் வந்து ஷாப்ஸ்லலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸோ இல்லை வந்து பெரிய ஷாப்ஸ் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா லைசன்ஸ்லாம் மியூசிக் ப்ளே பண்ண கூட கூடாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் எ சிங்கிள் யூஸ் நீங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஏன்னா பைக் செட்டில் போட்டு எல்லாருக்குமே வந்து போட்டு காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சர்வ் பின் அஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நிறைய ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கோம் காப்பிரைட
அந்த பாஸ்வேர்ட் இருந்தால் தான் அந்த இமெயில் ஐடியை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த பாஸ்வேர்ட் அந்த பாஸ்வேர்ட் தான் எங்கள் லைசன்ஸ் கீ நம்ம சொல்கிறோம் அந்த லைசன்ஸ் கீ இருந்தால் தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஐடென்டி யாராவது திருடினாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஐடென்டி தெஃப்ட் அப்படின்றது தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அன் அஃபென்ஸ் ஸோ அதுக்கு தாராளமாக அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் இப்போ இது திருடுறதுன்னு இல்லை ஆல்ரெடி அதை ஹேக் ஆகியோ இல்லை வேறு விதத்தில் லீக் ஆகியோ கிடைக்கிது அதை நம்ம வந்து செயல் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அதை எப்படி அஃபன் ஆகும் எனக்கு திருடு இடத்துல கிடைக்குது ஒரு விஷயத்த திருடுறது தப்புன்ற மாதிரி திருட்டு பொருளை வாங்குறதும் தப்பு தான் ஓகே நீங்கள் வாங்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஓன் பண்ண முடியாது நீங்கள் வாங்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மானிட்டைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி அன் அஃபென்ஸ் ஸோ அதனால் தாரமாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஈவன் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் அப்படி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் எது இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சிடர் பி அன் அஃபென்ஸ் ஓகே அது எதுவாக இருக்கட்டும் அது சோர்ஸ் கோடாக இருக்கட்டும் இல்லை கம்ப்ளீட்டட் சாஃப்ட்வேராக இருக்கட்டும் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அது ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு போது அதை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சிடர் பி அன் அஃபென்ஸ் அதுக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இருக்கு அண்ட் தட் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இந்த கீ வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி பட் மைக்ரோசாஃப்டோ இல்லை நிறைய கம்பெனியும் அவங்க பைரசி டீமும் தனியாக அவன் வச்சிருக்காங்க பைரசி ஐடென்டிஃபிகேஷன் டீமும் தனியாக அவன் வச்சிருக்காங்க நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களை அந்த இன்னொரு ப்ராடக்ட் வாங்க சொல்லுவாங்க ஒரு புது ப்ராடக்ட்டை உங்களை வாங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கான காஸ்ட் என்ன ப்ளஸ் இத்தனை நாளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கான காம்பன்சேஷனும் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு கேட்பாங்க ஸோ இத்தனை நாள் எங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு யூ நீட் டு காம்பன்சேட்டர்ஸ் அது காம்பன்சேஷன் சட்டத்தில் ப்ரொவிஷனும் இருக்குது ஸோ காம்பன்சேஷனும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதில் அரெஸ்ட் வரைக்குமே போகலாம் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த கீ ஒரு கீ போச்சுன்னா இன்னொரு கீ கிடைக்கும் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ தட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஸோ அஃபென்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கோ எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு காப்பரேட் ஆக்டி கீழே உங்களுக்கு வரும் காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணலாம் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அது தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஆர் செல்லுன்னு ஒரு செல் இருக்குது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஆர் செல்னு ஒரு தனி செல் வச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காப்பரேட்டர் வயலேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வரதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இங்கே சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ யாராலும் நம்ம பைரட்டர் சி நீங்கள் என்ன தான் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாலும் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு யூஸ் பண்ணாலும் இன்டர்நெட்னு ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணும்போது அதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவோம் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க நோட்டீஸ் பை இஎம்ஏ அனுப்புவாங்க அனுப்பிச்சு நீங்களே செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வாங்கன்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை அவங்க ஆஃபீஸ்குள்ளேயோ போயிட்டு அந்த சிஸ்டம் சீஸும் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி நீங்கள் அந்த இது மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்றது மட்டும் கிடையாது கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கிட்டு அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அட்வொகேட் கமிஷனர் வித் த பவர் ஆஃப் அ கோர்ட் ஆர்டர் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயோ உங்கள் ஆஃபீஸ்குள்ளேயோ வந்து தாராளமாக அந்த சிஸ்டம் சீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகே அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டும் கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க இந்த பைரட்டர் வேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை வச்சு தான் இதனால் உங்கள் ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இதை வச்சு தான் உங்கள் பிஸ்னஸ் இத்தனால் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அதை நீங்கள் கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான காம்பன்சேஷன் கொடுங்க அப்படின்றதும் நம்ம கேட்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு சீரியஸ் அஃபென்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஐ நோ ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாதுங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் இருக்க காப்பரேட் ஆக்டுன்ற சட்டம் அதே மாதிரி உலகம் பூரா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு இப்போ நீங்கள் யூஎஸ் கம்பெனி மேஜர் ஆஃப் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து யூஎஸ் கம்பெனி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ல டிஜிட்டல் மில்லியனம் காப்பரேட் ஆக்டுன்னு டிஎம்சிஏன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்றும் ஸ்ட்ரிஜென்ட்டான ஆக்ஷன் எல்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அதை காப்பரேட் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூட இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தான் வேலிடு நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ரேட் மார்க்கோ பேட்டன்ட்டோ எடுத்திங்க அப்படின்னா அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் தான் வேலிட் பட் காப்பரேட் அப்படி கிடையா
ஸோ அதுக்கப்புறம் இட் வில் கம் டு பப்ளிக் டொமைன் அதுக்கப்புறம் யார் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாரும் இந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது பட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் மோனோபொலின்றது அவங்களுக்கு கொடுக்கறது அந்த மோனோபொலியை அவங்க மட்டும் தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணும் அவங்கள தவிர வேறு யாராவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தாராளமாக அவங்க மேலே ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் காப்பிரைட்டோட காப்பிரைட் சட்